Quand je serai grand, je voudrais faire un métier qui ait un rapport avec la nature. Naturaliste, par exemple. Je m'intéresse à tout ce qui est dans la nature. Les amphibiens, les coléoptères, les oiseaux, les mammifères, les poissons, les champignons, les minéraux et tout le reste. J'aimerais que mon métier me permette de vivre des aventures, d'aller une fois au moins à Sumatra, à Bornéo, en Afrique, et de vivre dans la jungle au milieu des gorilles, des orangs-outans et de toute la faune, comme un homme des cavernes. Je voudrais démolir toutes les usines qui ne sont pas d'une importance vitale. À la place, je mettrais une grande forêt avec des rivières d'eau claire et plein d'animaux. Pendant six ans, le Suisse Bruno Manzer a partagé la vie des Pénanes, un peuple nomade qui vit dans la forêt vierge du Sarawak, sur la partie malaise de l'île de Bornéo. Il a appris leur langue et adopté leur mode de vie. Ils l'ont accepté comme l'un des leurs et l'ont surnommé Laki Penan, l'homme Penan. Mais si Bruno Manzer est connu, c'est surtout pour avoir sensibilisé les pays industrialisés à une catastrophe écologique et humaine, la déforestation de la jungle de Bornéo, et pour s'être fait des ennemis. Ces actions militantes ont toujours été des événements médiatiques. Peu après son vol en ULM à Kuching, la capitale du Sarawak, Bruno Manzer regagne la jungle. Notre expédition nous mène au cœur de la jungle du Sarawak, sur les traces de Bruno Manzer. Samuel, notre guide, est un nomade de la forêt. Dominique, notre interprète, a tout organisé. Quant à Hilda et Satina, elles s'occuperont des repas. Moing, Azon et Adam, les porteurs, sont tous nés dans la forêt. Ils assurent la sécurité de l'équipe. Nous allons rejoindre les aborigènes avec lesquels vivait Bruno Manzer. Très tôt, Bruno Manzer s'attache à la réalisation de son rêve d'enfant. 
Ses frères et sœurs racontent que, tout petit déjà, ils s'entraînaient à passer la nuit sur le balcon de leur appartement à Bâle, y compris en hiver. Après son bac, il s'initie à différents métiers manuels comme la menuiserie, le tissage et le tannage. Il apprend à confectionner ses vêtements. Il se prépare ainsi à vivre dans la forêt. À notre départ de Suisse, on nous avait pourtant dit que les mois de mai et juin étaient en pleine saison sèche. Mais les nomades nous expliquent que plus rien n'est comme avant, depuis les bouleversements qui sont intervenus dans leur environnement ces dernières décennies. Si les nomades chassent une maman singe avec son bébé, ils tuent la mère mais épargnent le petit et le prennent avec eux. Quand Bruno Manzer a découvert cette jungle, voilà plus de 20 ans, elle était encore totalement intacte. Le journal de bord où il a consigné ses impressions et ses aventures nous guidera tout au long de notre périple. Il y écrit qu'il prépare son barda en janvier 1984, quitte la Suisse et s'envole pour la Thaïlande. Il traverse le sud du pays à pied, en bateau et en train, et rejoint la Malaisie occidentale, puis Singapour. Au printemps, il arrive sur l'île de Bornéo. En découvrant la forêt vierge, il écrit « Enfin, une jungle comme j'en rêvais. » Bruno Manzer a 30 ans. Seul, dans la jungle avec une carte, un compas, un peu de riz et des oignons. J'essaye de suivre les pistes tracées par les cerfs et les sangliers. Péniblement, je me ferai à la machette un passage à travers les enchevêtrements de racines et les palmiers épineux. Si je me cassais une jambe, ce serait la mort. Peu avant sa première rencontre avec les Pénanes, Bruno Manzer avait noté « Il y a encore une semaine, j'aurais eu du mal à me passer de lessive et de shampoing. » Maintenant, c'est devenu tout à fait secondaire. Je me demande s'il est possible de vivre uniquement de la nature.
Rien mangé depuis deux jours, ni trouvé la moindre goutte d'eau. Et puis j'ai aperçu une fumée qui s'élevait de la montagne. Est-ce un mirage Je suis si content que j'ai crié de joie. Je repars avec de nouvelles forces. Au cours de nos recherches, on nous a dit que les Pénanes étaient le plus fier des peuples de Bornéo et le plus réfractaire à la modernité. ตอนตานะเข้าวําเนี่ยละเอาเกะเนี่ยปูนาโปกะกวาละจินเนี่ยนะกมานุกะนิคนบ่านยานคนบ่านยินนี่ละจะเอาสะหาวินนี่ละจ
Inu inu pe kau juk lakau ni alah temuk tong inu. Muka jina lai. Deroh kekat lakat ni nah. Pah. Awek daan ni tai. Aku itu ni kederon. Oh ban ni barik tua itu ni. Ya menyun bari itu ni. Aku ni menyun kak boh lai eh ngederon. Aku ni lah kenan. Kena ban ni barik hitam telah eh panengan cik. Aku kan, kalau aku ngedero kau kini, magat kau kan. Aku magat lah, kena yang ngedero aku. Pasiwai lah, barik kita, kena aku. Ini awan ni salak ni. Jadi, barik aku nak cari, eh, senua wajok tu, bila-bila-bila borok eh. Cabut lebih eh, ni hau ke. Nuk ni nak lah, borok lah. Kerai kelatah nak. Quelques jours après son arrivée dans la tribu, Bruno Manzer écrit dans son journal « La supériorité des indigènes est évidente. Pieds nus, ils ont le pas plus sûr que moi, qui me retrouve sur le derrière alors que j'ai des chaussures. Là où l'homme blanc doit faire chanter sa machette pour pouvoir progresser, l'indigène sait se baisser. Contrairement à nous, c'est lui qui s'adapte à l'environnement, et non l'inverse. » Les pénanes racontent qu'au début, l'homme blanc essayait vainement de les imiter, cela les amusait. Et entre eux, ils l'ont surnommé « la Kitavan, l'homme perdu. Boku menak dengan. Aku baik nak luak bolok. Bohok lah etai. Boleh mulai. Oh, ah ni. Kak awah ni. Jam kau ceruh. Aku di tengah. Bek pun jalan ke alak. Eh. La méconnaissance de la langue complique le contact avec ces craintifs nomades de la jungle. Il aura fallu dix jours pour que Laki Ayao, enfin habitué à ma présence, me révèle son nom. Et le nom des femmes reste un secret jalousement gardé. Même les enfants ont peur. Un petit garçon crie comme un écorché chaque fois que je m'approche. Peut-être à cause de mon nez rouge. Dans son journal, l'ancien citadin évoque parfois l'épuisement qu'entraîne chez lui la vie dans la jungle. Mais il ajoute toujours que c'est le prix à payer pour atteindre son but. Les pénanes ne lui ont jamais demandé pourquoi il était venu chez eux. Ils nous disent qu'ils se sont simplement réjouis de recevoir la visite d'un homme blanc. L'homme blanc ne dormait pas dans leur hutte. Il préférait installer son hamac à l'écart. Bruno Manzer semblait aimer être seul au milieu de la jungle. C'est ce qui ressort des cassettes qu'il envoyait à sa famille en guise de lettre. Il y a 
Ich will euch ein bisschen vom heutigen Tag erzählen. Jetzt habe ich müde Knochen und sie ist oben. Dann haben wir hier ein kleinen Züppli gemacht. Eine grosse Echse ist hier gerade noch getaubt. Und der Überrest von einer Python gefressen hat hier. Hören Sie wieder die Kade Nito, die hier trompetelt. Hey, in der Arme geht noch mal ein. Wie ihr gesehen, geht es mir nicht schlecht. Möchtest du während einer Woche meine Notizen in Ordnung bringen, damit ich etwas heimschicken kann zu euch? Ah, wie ihr seht, ich gehe wie auf der Schnur und los ein bisschen den Zikaden zu. Itulah kau luten cek tu lah keke tak takkan eh tong itulah kene lap uban senang ke lah hari tong kau urut tu be aku yuk mematai kau aku lau aku be pun uman lah aku mematai kau urut tu lah tak oh itu Sans le sagoutier, certains coléoptères seraient condamnés à disparaître, tout comme les pénanes. Mère nature ne nous donne-t-elle pas tout ce qu'il nous faut pour vivre Notre terre fonctionne comme un organisme vivant où chaque individu, aussi petit soit-il, vit sur un territoire bien précis. La nature est ainsi faite que les cycles de la vie et de la mort s'y succèdent en toute harmonie. Tenter de s'autosuffire conduit à entrer en communication avec l'environnement et tout ce qu'on approche. Une confrontation avec la matière qui permet d'accéder au savoir et à la liberté. Les nomades se souviennent que Bruno Manzer a rapidement appris à raffiner et à préparer le sagou. Le sagou, c'est le plat qui nous a été servi en signe de bienvenue. C'est encore aujourd'hui l'aliment principal des pénanes. Pour l'extraire du palmier sagou ou sagoutier, il faut travailler plusieurs heures selon une technique bien particulière. La préparation du sagou est aussi un véritable moment de vie sociale. Après avoir prélevé la partie ligneuse des troncs, on l'a fait tremper pendant plusieurs heures pour en extraire le précieux sagou. Il est filtré par une première nappe et se dépose sur une deuxième. Sagu 
be hena kinan ne paso tong jah nak kena reti ne paso ne jah dau ke lakau awe ke si sinah petak nak murid Le concentré de sagou a une saveur qui rappelle la fécule de pommes de terre et a la même teneur en vitamines. Le sagou est ensuite séché puis réduit en poudre pour être conservé. Les pénanes en font une bouillie qu'ils mangent sans sel ni épices. J'ai enfin trouvé le peuple farouche, dont les uns disent qu'ils sont sales comme des cochons et les autres que leur peau est belle comme de la soie. Mon expérience me ramène aux origines, à une vie de dénuement et de renoncement. Les conditions objectives pour être heureux sont de vivre dans un environnement sain et de manger à sa faim. Ceux qui se plaignent alors qu'ils ont le ventre plein et vivent en paix trouveraient encore à se plaindre s'ils possédaient toutes les richesses du monde. Bientôt, je serai débarrassé de mon enveloppe d'homme civilisé et je serai presque l'égal des indigènes. Plus de sel, plus de lampe de poche, plus de savon depuis des mois. Je vais arrêter mon traitement antipaludéen. Ya, honah no torok, honah no lengyang, honah no uang, honah no kekat esakin anu, ya bek jam es tatana. Nah kekek nebara, enah kekek tenak, enah kekek ngajan es tong kekat penawan. Hak ke bara enah, honah nawan cibu tong kekat es. Ah, ngaran eh tu, honah torok, nawak tajam. Nah, ah, itu sama omong kinan kak. Nah, hon no torok, no lengyang, sok tahat, tajam, tajam tu, dia pun lebih jin pematai hak amik penan. Asan tajam tu, pesok kak kebit bek pele, tong bojo, toh tong silun, toh peh toh inok, toh peh tak matai, asan kebet putawan lah, matai lah. Aku mana hak itu, peh asan teneng tong aku, matai lah, nampak putawan baru itu. Nah, kekia barak, asan nak peh kak barik kat hitam tu, Hunne pun tawan itu tenang kak kebit awah tong hitam asan tawan itu pun tetap dia matai beta matai aku barak dia matai dia matai kejam tam beta rupadeng bisa kuat tajam nak dia asan tawan itu lak tam murib murib itu aku barak eh terangan tam tong sana tong murib tong bak tong kekat eh jalan ulo eh murib asan amik penan itulah eh Tong kekat tawan, tong kekat eh, bebuhak ke matai, no kelunan, bebuhak ke tenasa kelunan. Nah, kalau itu lah be, kalau itu lah husan lah tanah itu wam. Semalah, ne, itu keju ke murib lem tanah. Je suis là, serein, les yeux grands ouverts. J'ai l'impression d'être en pèlerinage sur notre planète. Je suis envahi d'un profond sentiment de respect et de bonheur. À Bornéo, les gens des villes considèrent les pénanes comme des citoyens de seconde, voire de troisième zone. Ils se moquent de leur mode de vie archaïque et de leur absence d'instruction. Aujourd'hui, presque personne ne semble s'intéresser aux savoirs qui leur permettent de vivre et survivre dans la jungle. En revanche, les arbres de la forêt, qui sont le fondement même de leur existence, sont l'objet de toutes les convoitises.
abad amin ngana ne beripun ne hami o ne kana nah ko manu aku le aku ala tebeng situ ubak metah bau sitai boh ala kayo ciik boh mipok tutuh tutuh itu lah tutuh tutuh lah lemo lah nyawu itu ke eh lemo lah ko ala jah nahan hami pernah nahan eh ciik ke jau itu eh Oh me nyere kena nyere cai tu. Nah, oh me mega eh pega mega cai tu pega. Mana? Oh me ala eh kulit nyawu itu na. Oh lah me mega eh mega kena. Oh lah eh pega lah belah ini nih bagi itu lah. Bela ku ala eh cemana kengan nih. Tapi amenan yang ngawat eh. Ya nak kau nengawat eh, be ya hamil pernah ne minyak hamil, tapi ya be ya minyak kena nah nengawat nak kau kena ni ni boleh tahu, tapi lah pakai awat itu nak kau tong tanah, pada aku tu ke be ya pakai kasut nak kau ke awah be pun kasut, tapi lah nak kau lah mau seliko kena 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 ne, tapi lebe Nah kau lem tak lah nyabu tak ni hari, dah boleh itu lah nyabu lekap ni nak eh mesosok mesosok dirin situ ni, lah abe situ lekup lah, lebe lebe lebe, oh ya sakit ni ni nak an, ya hala mega bohala seluan seluan nyabu itu ke, boh pakai metok. Inu hamil penan mau mau lah lekup ni nak pakai kape ni nak kau lebih lah atau lah pakai ah be makar eh lah lekup lah ian lah nah karena eh hon lebih mau kau ngaji kau bientôt Grâce au Pénan, j'en saurai suffisamment pour pouvoir vivre dans la jungle dans le plus total dépouillement, avec une hache, un couteau et mes lunettes. Je me rapproche de mon rêve d'affranchissement de cette civilisation où l'argent est roi. Ursulan brother heart speaker, I call Maliaba man to believe. Oh, a pistol to stab me, Mama Lee and Papa Lee, Mar Madai from Tandai, sorry, sick car. Who got him swan to a venar, sis with Peter Put. Und was er trüblich verle, er ist um da galuge den Tegli vor er nach Lina winkt und freut euch am Labe. Monika lasst das Telefon herhängen und was überhaupt was ist. Kan nama isfaru seluk lek us napa selih si seplau maisli mita flugali flata re unsi nasli bawa. Ita elamin itu. Chân chị buồn tông tông này hả vậy? Hiện nay mình đã tỉnh hả vậy tông? Buồn buồn phải nhà về, u lạc thì làm một bê ngao hả về, hả về, bê tay, ta cất tay bực cần, tiêu hả về, tiêu 
takut tai aku lah takut eh teluk nah ira jah ni ira mu beng nah dua roh penan takut to aku tu ame penan e cukut me hun sahau nah de e pun bari poi tu e pun parai ka pun ni awe e to ku sinah mukun nyoh re suai na o mukun nyoh re suai pi ong suai ba pana na wat be pun gula buku pei e sinah nah Kino irah mau beng ni dak jamis ku mane Oh aku peh terjauh mun mun ubane terkejut ka aku mening hak ni oh la kejauh ni eh bak pana ana watau peh jian ku ame penana bun kira bunah malai inung aran ujung kayu hak ka penan inung aran babui hak ka penan Ini ngaran payau hakah penan. Ini ngaran buang hakah penan. Rungan ujung-ujung kayu itu tanah itu. Ini ngaran hakah penan. Ubud ini ngaran. Ya kah ini ngaran. Kekat itu tanah itu. Ini ngaran hakah penan. Nah boleh berbarak. Ya nah ini. Ini babui-babui kami. Payau kami. Ini nah buang kami. Ya lah nyurat ya. Jimbun ini nah boleh kena jam. Jimbun ubud. Ini nah. Itu kekat. Eh benar tak mina? Ya jadi suai mina boleh naan. Jam lah ya kira jam lebih lebih ya jam tahu kekat ini. Dans son journal, Bruno Manzer raconte que pendant qu'il séjournait chez cette nouvelle tribu, il s'est débarrassé de sa ceinture qu'il avait faite lui-même. C'était le dernier souvenir matériel de son passé en Suisse. Quand des amis lui apportent une brosse à dents et du dentifrice, il les met à la disposition de toute la tribu. Il consacre un chapitre entier à une jeune femelle gibon qui l'accompagne dans tous ses déplacements. Bari pade ni lah lah kira aku. Ini masih mahu pelak kami milik aku lah. Mau nak buat metelu tengi jalan. Ami telu asong esi tu. Mau nak sihir? Tapi metelu aku tu bapa gin. Ina me mau yang jalan sih nengen dah buku laka sih. Saya meru kedai kedai. Muka sih narawah nang. Mau yang hari sih saya buku nari kemana dalam kebun. Muka mule Cina yang ada, woi, hakingan, hakingan asong ro, mana nak sih ro itu, mana nak boros cai, barangan, oh nak kepenan, kemana sih cai, oh aku mohon, oh mohon, mana nak buat cuai, aku mohon barang kemana, oh aku mohon ini lo, woi, kena terima kasih jian, aku jenan, mana nak buat cai, boleh ngamik kemana, boleh ngamik situ nih, boleh nak kelengi, walaupun teh gaben itu ira, kemana nak? Oi, han, takin nampun, han, ngaben ku, han, balik kau nak ngaben ku, aku cenderam, omong dua teluk kau le, oi, takin mun nampun, mu matai ke mana tu, takin nampun, bejian nak kena aku jaki ngaben, mai ngaben, mai, au, au, takin nampun, han, mai nak, boleh menjatuh batok, boleh matai, han, boleh pergi, mai nak boleh, boleh ngejalak ke pe, boleh menjadi mule, mule dalam, siapa keluar, penuh gaul. Boleh awak kelamin. Lihat semua malam, lihat apa tu? Lihat, lihat tu silang, lihat apa malam istim. Ismail sebenarnya kelang ha. Also, boleh kerja kelamin kai le, mesti tu hang. Mungkin tak kerja. Ya, ayam, ayam, kui, hey. Sheet me sinan, I need a glass, I need a glass, I need a kaisbacht, I need a long and over, and cake to push, and I sit there in a schmiege sitzle, the alti, and see, see the liebste, 
<laughs> Locked in small trap Les pénales ne se déplacent pas seulement en fonction de la présence nourricière des sagoutiers, mais aussi de celle du gibier, elle-même liée à la maturité des fruits. Et je n'arrive pas à comprendre quand est la saison des fruits. La plupart du temps, le feuillage des arbres empêche la lumière de passer. Les pénales ne comptent pas les phases de la lune, ni a fortiori les années. Pour eux, le temps n'a aucune importance. Ils vivent dans le présent. Pour les pénales, une seule chose est certaine. Si les arbres sont couverts de fruits, cela attire des hordes de sangliers et la chasse sera bonne. La langue pénane ne connaît pas de mots pour dire « merci ». Ce que la nature produit, on le prend. Donner et prendre sont des choses qui vont de soi. Il n'y a ni riche ni pauvre. Ceux qui ont quelque chose le donnent, sans qu'on ait à le leur demander. Le peuple de la jungle est plus social que toutes nos sociétés civilisées, où la plupart des actes sont motivés par la recherche de profit. La jungle que nous traversons n'est plus celle qu'a connue Bruno Manzer et qu'il a immortalisée dans ses écrits. À l'époque, elle abritait encore plus de 300 familles de nomades. Aujourd'hui, on n'en compte plus qu'une centaine et les pénanes couvrent leur nudité pour se protéger des rayons du soleil. La civilisation a laissé la lumière inonder leur royaume qui en était autrefois protégé par le feuillage des arbres. Dans son journal, Bruno Manzer décrit l'irruption de la modernité dans les terrains de chasse des nomades. Il tient la chronique de son combat épuisant pour tenter de sauver son paradis retrouvé. Bruno 
Bruno Manzer prend brutalement conscience que la grande aventure de sa vie risque de tourner court. Il va d'une tribu à l'autre, organise des réunions, explique aux habitants de la forêt qu'ils ont des droits et que l'action des intrus est illégale. Les premiers barrages sont érigés sur les routes. Quelle tristesse de voir que les habitants les plus pauvres de ce pays sont exploités sans vergogne par les plus riches, qui multiplient les démonstrations de force. Si personne ne fait cesser ce massacre, les dernières terres vierges seront détruites d'ici une dizaine d'années. En tant qu'étranger, j'ai une certaine réticence à jouer le rôle du chef. Les Pénanes devraient se souvenir de leur tradition et puiser leur force aux racines de leur culture. Mais face à l'intrusion du monde moderne, les habitants de la forêt sont totalement désarmés. Ils assistent résignés à la destruction de leur terrain de chasse et reculent au fur et à mesure que les bulldozers avancent.
Buna ito ay ito ray. Itong kusito na. Buna ni. Kino ay ane. Pun ke peni itong tanak ka aturam. Ane. O pun. Pun ke peni. Pun ke peni na. Itong jematan besi baing na. Jag ke peni na. Pun ke peni itu ay situ na. Adang kutusa. Okay. O huna kenan. Pun ke peni na sinah lem negeri ame. Lem iray oku ame sitai. Saat mun ke peni itu. Hun ke peni nyakat. Hun ke be mapat, hun ke be pandangan ke peni itu, be tanak kah tanak si itu, tanak ami jauh penat hak hilai ni. Le chef raconte qu'autrefois les Penans vivaient en paix, à Moulou, au nord de l'endroit où nous nous trouvons. Mais à la suite d'une querelle, ils se sont séparés en plusieurs tribus. Son grand-père est venu s'installer ici, près de la rivière Adam, et a pris possession de la forêt. C'était le bon temps où la jungle était encore intacte. À la mort de son père, lorsqu'il est devenu chef à son tour, les sociétés d'exploitation forestière ont fait irruption dans la région. Elles ont même détruit la tombe de ses parents. Kuni itu kata muun kari muun tusah tong bali tut tusah naan tanak bala teloong. Mau hati itu lah kepeh sawit tuai kepeh projek bakun tuai ina gak tanak ina gak urip adang tetap ayam kepeh jemurin aku tahu tetap bekun urip. Je leur ai dit que j'étais prêt à me faire leur interprète à condition qu'ils montrent le désir de s'engager dans ce combat. Arriveront-ils à informer toute la population et à unir leurs forces pour combattre Ah, c'est tous les pénales nomades arrivés à faire front ensemble. Selon le chef, Bruno Manzer a réussi l'impossible. Réunifier le peuple pénal. Awe jamigu kelebih nama kau tong tangi jauh masih tay. Baru itu ni kira, itu ni apa lagi kira? Lame lah, kami siapa nak ji keliling ni tu nak. Karena kami tu menyuruh baru itu kat. Itu ni baru nama kau belah kira ni. Maka guci itu nama. Begini malah dah nak tan kore kelah dah begini pengan lah nama jauh itu ke kata keingan. Tina lah polis, lah tong target. Muko cukup nak kerbe. Yang kelah pengane tong target, dia perlu dinginu lah tau tak? Itu negara kami. Pengajar memang pun mulai kami kenal, boleh remulai, mulai muko menjang. Hari kenyang, uci nasi muko. Moko tak kita lagi nak si nak kita kita lada ju yang ke kereta buka remun mulai mun buat nyawa jero amit tu kita jero amir moko balak itu nak lim mesal buat kira amit kan ni tu amit tu jalan depan ni na amit berbuah ni kau amit tinggi na kena amit kelebih ni muri pun amit tong tak kita dua kali kena pun aku tinggi bari kekat kau je tenang tenang Jam-jam nolong tu je. Kena reti Malaysia tu kena barak eh. Jadi raja kami. Saya ni kurang tahun ni kelebih lah kau. Lah kau, dia omong itaan kelunan. Dans son journal, Bruno Manzer évoque deux guet-apens tendus par la police et l'armée. On lui tire dessus. Sa tête est mise à prix 50 000 dollars par le gouvernement. 
malai lai moko lai ngan me situ lah itong bari anak kirai lai ina ke ke ala moko ngan kirai lah kan itu ketai pe kejun tai bakusan ba apo ketai kejun hela kau pani temungan ke penanda mulai tu ke tong aku situ ban aku tu bari tamen rai kenal Mon paradis est en train de devenir ma prison. Vais-je vraiment devoir renoncer à cette existence alors que j'avais encore tant à faire et à découvrir Ataupun barak atau seok laki penan Ya abe tong tanah itu bet Kesok tanah itu rai jalan ni murung Naan tanah tu Uban ni naan Itu kat hitam Tong tanah tatu kui Anawan ikut dengan leh Pun laki penan Lakau bet Lumi lakau Dan ceklak kekat ayau Lem kida ane, ira pena poro obet, kuak kelingan dah seluang, kuak kelingan torok padeng, kena ane kena ane kena lela pita ya, kuna yau nena temu ungan ne bet dalam kida ane, bertemu ungan ayau ya betul imbet bet kejam ayau ina. Ya peneraju uk lembak kelim kekat ayau in ambit Kuak kelingan kekat seluang ina kuak kenan ni ialah Pina ni kelunan untuk kita ibit adang aku bejam Menaan lah tinan dengan tamen mebet Adang nebek pun kenan ke laki penan bari meseru anang usah me ee lah This was the story I was looking for, the big break to become famous. I think I spent about two or three months asking people and going with the timber people inside, writing letters to the Panan, sending messages, and everybody says, no, 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 no such person. And I could not get him. I wrote a few stories. The police told me said that he's a Tarzan, he's a fugitive, and he's a, a, a notorious guy. And, like a, a, a king in, the, in, in Africa, what, everybody was carrying him on a sedan chair, you know, and and um, everybody treated him like a like a like a god, you know. You know, when I met him, he was a bit angry. You know, he said, "Why you say that I'm, they treat me like this? You know, I'm a, a brother with them. I'm not their king, you know." But I say, in some ways, you are their king because you are a white man. So later on, he he said, "Okay, you are a newsman," and he tells me his struggle, his cause, and what he wants to do. Principally, it has not, never been my intention coming to Sarawak to make politics or anything like this. I'm just a man who, how do you say, if I say in Malaysian language, Pencinta Alam Semula Jadi. That's my reason that I walk in the jungles here. I have a soft spot for people who are lost. I thought that he, I thought that he, when I looked at him with his long hair, I thought that maybe he was smoking marijuana or something like that. <laughs> he looked like a hippie to me. No? I think later on he became like a penan. He became a penan, you know. He changed, his character changed. Ah, <laughs> Memang, memang macam ini. Saya punya banyak kawan-kawan. Hey, kalau kami sana, hey, bikin lagu bersama-sama itu. I offered him a letter. If he wanted a helicopter, I would try to get a helicopter to go to go out. But later on, he says, I don't want to go out because if I go out, I have problem coming in because he wants to carry on and stay and help the penan. He said one year but he stayed for six years. <laughs> I just have been touched with the problems of the Penang. I, I couldn't just look at it. So at first, I just wanted to put the wheel 
in a declaration to the government, but it has never been any reaction to it. So logging is always going on. Tapi, kami punya barang mai ngesakit kelunan, mami pok kelunan. Tong keruah kole ni buka target bari nak pulit tau. Kalau kena baik ngesakit eh. Kenan hak me. Kalau kami juk ngesakit eh. Kalau kami juk irai mi pok eh. Kena siki. Pun me kena hak makan. Ngan kekat kepenin. Kalau irai dawai jak ngan kelunan bari itu nah. Bari ini, ayo gaya ini lu tu paham Bari aku bak Bari aku bak, batu pemah yang kau jam batu Ulu mentah batu, bini suhat huninah ni Tapi, mana eh, ngedawai bari itu Kena nak ni Uban ni, bini kena kena nak Uban ni, bari aku kepeni itu jik Baik ke omong tau tak pernah tanya amin ni Huni omong, eh nanu amin jik Hun bari kaan lah Hun bari kaan kena omong kelaw na amin Bukan baik, baik kena kena Uban ini kena baik kening kena Uban bari okok perintah tu Menak lisin, menak lisin kekat kepeni itu Tai kerja tong tanah itulah Tau Ini jelikut kiri dah ungam Matai ni kau lah Itu jelikut kita mongkos Itu dah nganan Patai kau ungam matai ni kau je luak Lem telur sabi inah kio Uban ni Supaya kita dengan mu'un kita yap cik melah kelewa kekat balik kekat ungap kita kat penakoh kita kaf balik kita eh yap lewa yap putih yap buai yap mabing yap maring yap jian yap nenak dengan kah yap boras nak jalan cik melah lewa kat balik lewa usah kat amin situ kekat kelunan itu nenak dengan ke kelunan raja kelunan maring nenak dengan kat balik mai ke saat kenin mai ke mana sakit mai ke mana terkena kaf penakoh kaf balik berungan Kah balik ba, balik kayu, balik batu, balik sawi di tau, dekat di bawah di tau, kunci tau, ungam di tau, dia ni kelap, dia ni ju, amai mokok di tau, lem sawi di tau, pahoh ungam no, dia aku pekelap, long di tau, pekelap kat ungam, mokok lem celau sawi di tau, mokok le pukai itu, mokok tu ada nampak ina pe, mokok le lebah uti nape. So bin ich in der Zwischenzeit und ich hätte mich nicht mehr gehabt hier in der Siedlung. Ich habe ein bisschen Abenteuer gesucht. Bin ich da an der Badilaui, das ist so eine malehafte Felstage hier im Dschungel. Da siehst du von überall, von weit, aber eben da ist immer weiter weg. Und auf den habe ich jetzt mal raufgekraxelt und da habe ich halt jetzt, bin ich ganz allein da von meiner Siedli geschoben. Etwa vier Tage als Marsch. Und dann habe ich mich dann auch allein verlaufen und bis zum Schluss bin ich dann doch da noch zu gekommen. Habe dann am Oben gesehen, schön im Oberrot. Bila kau kenal lah, mana eh, jual jawa wah pun tak sih lah. Kalau bukan sah penan, penan ilawe ngaran, mana lah tong batu ini lah. Irai, eh balik eh tong batu ini lah sahurai hari, hari raja jawa suket eh, irai sinan ngaran, sinan tegak tu bau naha ngaran. Lagi ini lah kiri baik kiri kiri nak kiok kiri, irah mau kotong batu nak pohji.
Le chef se souvient que pour toute nourriture, Bruno Manzer n'avait emporté qu'un peu de sagou. Il a gravi le sommet à main nue, sans céder d'une corde. La vue de la jungle s'étendant à ses pieds a dû le mettre dans un état second. Il a jeûné pendant des jours, jusqu'au moment où il a entendu une prière. Ce qui s'est passé au sommet du Batula, oui, raconte le chef, est resté le secret de Bruno Manzer. La seule chose qu'il ait dite, c'est qu'il y avait là-haut quelque chose qui l'attirait beaucoup. Peut-être a-t-il rencontré Zinan, le bon esprit ami des Pénan. C'est un peu romantique, de Batulaoui. Talwärts, Zoga, bis ich dann endlich noch an die Mündung gekommen bin. Und es war ein kleiner Bach und viele grosse Steine. Da kannst du immer von Stein zu Stein springen. Und dann plötzlich habe ich gesehen, Lola. Das Messer ist, äh, ist verloren gegangen. Und dann bin ich ziemlich unschlüssig war, soll ich nochmal da weit die Weg zurückgehen. Und aber denkt, ohne Messer, oh, das ist eine schwierige Sache im Dschungel. Mit was tue ich mir all die Dornen aus den Füßen operieren, wenn du dann nichts Spitziges hast. Und dann habe ich halt mein Bündel hergestellt und bin nochmal zurückgegangen. Und nicht weit zurück. Da ist eine große Python im Bach gelegen. Und dann habe ich gedacht, ja, es hat mich schon lange mal gereizt, wieder eine Python eine Lebe zu fangen und zu schauen, wie das ist. Es war schwierig, die Python zu fangen, weil die, die kann man natürlich auch beissen. Da habe ich dann den Schwanz gepackt und habe ihn gezogen wie ein Wilde. Ich hatte aber einen kleinen Stopparat, um mich so da angreifen zu um können. Abwehren. Ja, es war dann ganz gelungen. Ich habe dann auch versucht, während ich sie gehabt habe, Fotos zu machen. Während ich sie gehabt habe, habe ich versucht, den Film zu wechseln und ein bisschen zu knipsen. An für sich ist Beute und Fleisch gut zu messen, aber was soll ich da? Das ist ja nicht so schwer. Das Getüm, die ist sicher etwa 20 Kilo schwer. Und das ist ein Schade, die zu töten, wenn ich da nur allein bin und einen weiten Weg vor mir habe. Dann haben sie dann am Schluss wieder laufen lassen, nachdem sie mich da ein paar Mal versucht haben zu beissen. Und dann bin ich weiter da. Das war dann mein einziger Trost. Fos Je mata aku lagi jauh, je mata lau. Di mana bepo kesakit ko, bepo kesakit ke lagi je mata lau. Nah lagi pernah kini hakik dengan korai, hakik dengan korai, ko ala belajar hakik bawa muka ngelapa hakik. Ami tu malai tong tanah. Un chant funèbre a envahi mon cœur. Faut-il vraiment que le paradis disparaisse? Tu comptes peut-être jouer au sauveur dans l'opin de nature vierge, guère plus grand qu'une chure de mouche sur le globe terrestre Au sauveur d'un petit peuple primitif dont le nom était inconnu de tous Tu comptes préserver une culture et une tradition en voie de disparition La terre et l'homme suivent leur chemin. Prétends-tu arrêter le cours du temps La souffrance est le lot des hommes et de cette terre. 
telles sont les voix de celui qui a créé le monde. Pendant les derniers mois que Bruno Manzer passe sur les rives du fleuve Adam, le sort s'acharne sur lui, nous racontent les pénins. Il est mordu par une vipère et incise la blessure avec un couteau pour en faire couler le sang empoisonné par le venin. Dans son journal, Bruno Manzer raconte comment il s'est opéré lui-même pour retirer le muscle nécrosé. Lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus fléchir le pied, il écrit, déprimé, qu'il va sans doute devoir renoncer définitivement à l'escalade. Les Pénanes se rappellent qu'il lui a fallu six mois pour pouvoir marcher à nouveau sans béquille.
Ja, das ist Nacht neben mir. Ich bin in die Nase flöten und baden und wild sau ist geschossen worden. Und ich habe den ganzen Tag gefußt, bin ich immer noch am Erholen von meiner von meinem Abenteuer. Und danach kann ich daran denken, eventuell das Land zu verloren oder mitzustellen. Nein, du hast mir leid, und ich werde danach am Einpennen. Dann sag ich euch, ich noch mal allen zusammen ein liebes, herzliches Ciao. Und schön miteinander. บาเกนะตัวไอ้บาระนะกันตัวนี่กันนี่นะจมกอจิตตาปิตีนั้นน่ะชากิดคนเอ๊ะปาตีนุเมงันนี่บัวเย็ดบัวดุยันบัวนาก
when I saw this strange man, looks like you, with a slightly hooked nose and uh, uh, Ben Johnson glasses, looking like Gandhi, and said, hey, that must be Bruno. No one else walks like him because he's got this funny walk, you know, I, you know, from the from the mountains, huh? he's very short, short steps, wearing a long batik shirt, crew cut, very smart looking, and I stopped my car, I got out and, and I walked towards him and smiled at him and he looked me with James Ritchie, Bruno Mansa. And so I put my hand around him, come, what are you doing here? I said, well, I have a special mission. You better tell me, I said, if you are my friend, well, I'm going to fly around the mosque. Ame pun tai tong kusing sena yamarang jalan payung ina jakole emarang. Pun tirai payung ina marang eh peloho eh beo mong marang. Mai na marang kepe abe ka kebau peloho eh utui tirai igin kipas. Mai na bora mai no boha marang. Jakole ne marang tai telok kole marang tai bau Ira kada kusin, tuai di bawah kau kebau, boleh ira nyawa, hak nyawa ni medok. À peine atterri, Bruno Manzer est arrêté et expulsé de Borneo. He was used by the big groups, so he was isolated. They used him as an icon. Everything Bruno, Bruno, Bruno. Everybody's hiding behind Bruno. Trouble, Bruno gets into trouble. All the big guys all run away. So he was, I felt sorry for him because he's alone, you know? And I felt guilty because I was the one who made him notorious. And he didn't want to be involved in politics. He just wanted to live with the Panan, write a book, do a dictionary and help them. But he got dragged into politics. Everybody, England, France, Germany, Canada, made use of him, everybody, became famous because of one simple man from Appenzell. Comme disent les anciens Penan, autrefois l'ennemi était la pointe du javelot, aujourd'hui ce sont la bouche et l'argent. Et ils font de nombreuses victimes. D'après ses amis et sa famille, ses derniers voyages dans la jungle du Sarawak l'ont presque désespéré. Il raconte que certaines tribus pénanes sont maintenant déchirées entre adversaires et collaborateurs de l'industrie forestière. De plus en plus de nomades de la forêt se voient réduits à abandonner leurs terres moyennant finances et se sédentarisent dans des villages en dur. Je me rends compte que je risque d'oublier l'essentiel, la dimension humaine. Tout comme je suis attiré par ce qui m'est étranger, les jeunes habitants de la jungle recherchent avant tout le contact avec ce qui leur est inconnu et ne fait pas partie de leur univers traditionnel. Trop souvent, ils n'accordent plus aucune valeur à leurs racines. Force m'est de constater que ma vision stéréotypée de l'indigène qui vit comme les premiers hommes était erronée. I think the last six months he used to call me at least once a week, you know, at three o'clock in the afternoon. I think it's about 8 a.m. in Switzerland. He said he lost the battle and he, he told me that maybe he'd like to just disappear, go into the jungle and disappear around his favorite place, Batulawi. It's like maybe Batulawi is like a shrine for him. Uh, one day he told me uh, some time ago, he said he went into a cave in Batulawi. I don't know where there's a cave there, but he said he went to one small cave and he fasted there for a week or two weeks. I knew of him as a very spiritual man, you know, a person who believes in the supernatural. So when he started talking like that, I had, I felt a very eerie feeling that this chap could be saying goodbye in some strange way.
C'est ici qu'on va perdre la trace de Bruno Manzer. Quand il quitte la Suisse, il semble très différent de toutes les autres fois, nous disent ses proches. Ils pressentent que Bruno ne peut s'empêcher de retourner dans la jungle où il a été si heureux. Pourtant, il a aussi parlé de fonder une famille avec Charlotte, son amie suisse. Bruno a 48 ans. C'est ici qu'il passe la nuit avant de regagner la jungle. Il écrit une dernière lettre à Charlotte, qui arrivera à destination sans que le timbre soit oblitéré. Petite grande étoile, j'ai attendu le soir avant de me faire voir. Je vais partir tôt le matin. Hélas, mon sac de 25 kilos me cause des soucis. Quand j'arriverai, fatigué, à un bel endroit, je penserai à toi. Jouir du paysage, chasser un petit sanglier si j'ai de la chance. Le parfum de cette lettre vient d'un petit animal qui a grandi dans un chêne. Il s'appelle Kéléram et c'est une friandise très recherchée par les peuples indigènes. À bientôt, à une prochaine occasion. Je t'embrasse fort. Au petit matin, Bruno se met en route. Ses proches attendent en vain un signe de vie. Six mois après son départ, une rumeur enfle dans les médias. Le défenseur de l'environnement et des droits de l'homme aurait été victime d'un complot ourdi par le lobby de l'industrie du bois ou par le gouvernement du Sarawak. Jusqu'à ce jour, on n'a retrouvé aucune trace de Bruno Manzer ou de ses affaires. ตัวนี้อเมลาเก่าตงอบันตะดาอบันเมตะไวอบันตะกะลาเก่าเนงะดังมะตาดในโพโฮในลาเกลุนันมะตาดอินาเบอวาลามิจัมปิตาเอเต